दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स तो आज के वीडियो में हम देखेंगे स्क्यू हेडर ठीक है तो दोस्तों चलिए स्क्यू हेडर के साथ मैं आपको आज बता देता हूँ तो यहाँ पे आप हेडर ये देख रहे हैं वो है स्क्यू हेडर तो मैंने पिछले वीडियो में आपको राउंडेड हेडर कैसे बनाते वो दिखाया था ठीक है तो इस वीडियो में हम स्क्यू हेडर सीखेंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये मेरा आउटपुट है और ये मेरा कोड है तो पहले तो मैं हेडर क्रिएट कर लेता हूँ एक डी से यहाँ पे मैंने एक डी ले लिया और उसका क्लास दे देता हूँ मैं अभी हेडर और हेडर को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हेडर में लगा देता हूँ और उसको मैं फ्लोट लेफ्ट देता हूँ क्लियर भी मैं बहुत दे देता हूँ ठीक है क्लियर बहुत ठीक है और यहाँ पे इसकी जो वीथ है वो मैं हंड्रेड परसेंटेज दे देता हूँ ठीक है हंड्रेड परसेंट दे दिया और उसके बाद एक पेडिंग में लगा देता हूँ टू हंड्रेड पिक्सल ठीक है टॉप बॉटम टू हंड्रेड एंड लेफ्ट राइट टू हंड्रेड ठीक है अभी यहाँ पे मैंने लगा दिए ठीक है और उसके बाद यहाँ पे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ ठीक है बैकग्राउंड यू से मेरे पास इमेज इस फोल्डर है उसके अंदर जो इमेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इमेज का नाम लगाया है वो उस नेम को मैं भी कॉपी कर लेता हूँ ठीक है अभी कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे इमेज आ जाएगी ठीक है ये इमेज आ चुकी है लेकिन अभी प्रॉपर व्यू नहीं हो रही तो यहाँ पे बैकग्राउंड की जो साइज़ है वो मैं अभी कवर कर देता हूँ ठीक है बैकग्राउंड साइज़ में अभी कवर कर देता हूँ सेव करके रिफ्रेस करता हूँ तो यहाँ पर कवर हो चुकी है और उसके बाद जो इसकी बैकग्राउंड की जो पोजीशन है वो मैं सेंटर लगा देता हूँ ठीक है अभी यहाँ पे सेंटर हो गई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जब स्क्रॉल हो रहा है तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज है वो फिक्स है तो इसकी जो अटैचमेंट है बैकग्राउंड अटैचमेंट वो मैं फिक्स कर देता हूँ ठीक है तो अभी हमारी भी फिक्स हो जाएगी ठीक है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो और उसके बाद अब मुझे क्या करना है कि ये जो हेडर है उसके अंदर पहले तो मुझे यहाँ पे एच वन लगाना है ठीक है यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ हेडर सेक्शन और उसको यहाँ पे एच वन दे देता हूँ और एच वन की जो फ़ॉन्ट साइज है वो मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ सेव करके रिफ्रेश कर लेता हूँ ठीक है ये आ गई है लेकिन ब्लैक कलर है तो इसका जो कलर है अभी मैं वो वाइट कर देता हूँ और यहाँ पर इसका कलर वाइट कर दिया ठीक है हेडर सेक्शन मेरे पास लिखा हुआ आ गया है और उसके बाद यहाँ पे एच वन के बाद यहाँ पे पी टेक है वो मैं ले लेता हूँ पी टेक में मैं लोरियम एप्सन की टेक्स डाल देता हूँ सेव करके यहाँ पे भी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो मेरे पास अभी ये टेक्स भी आ चुकी है तो इसको भी मैं कलर इसका है जो मैं वाइट कर देता हूँ ठीक है आप देख सकते हैं तो यहाँ पर अभी मेरे पास हेडर सेक्शन आ गया है तो इसको हमें क्या करना है दोस्तों ऐसा कॉर्नर करने हैं तो कॉर्नर को हम क्लिप पथ पॉलीगन से दे सकते हैं ठीक है ये प्रॉपर्टी है अगर आपको ये वीडियो क्लिप पथ पॉलीगन को आपको इसकी जानकारी नहीं है तो उसकी जानकारी के लिए आपको यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है और मैंने वीडियो की लिंक दी है उसी वीडियो में से आप पोलीगोन है वो सीख सकते हो ठीक है दोस्तों तो चलिए यहाँ पर पोलीगोन पर चले जाते हैं यहाँ पर मुझे क्या करना है जो हेडर है वहाँ पे जाना है और यहाँ पे मुझे क्लिप पाथ एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी और उसमें फंक्शन है पॉलीगोन ठीक है यहाँ पे पॉलीगोन फंक्शन है तो यहाँ पे मुझे इसके डॉट कितने हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कॉर्नर कितने हैं डॉट यानी कॉर्नर तो ये पहले वाला ये सेकंड ये थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ यानी कि टोटल फाइव कॉर्नर है तो फाइव कॉर्नर का यहाँ पर मुझे परसेंटेज सेट करने पड़ेंगे ठीक है तो चलिए मैं यहाँ पे परसेंटेज सेट कर देता हूँ पहला वाला यहीं पे है तो इसको इसकी वीथ है वो तो मैं अभी जीरो ही रखूँगा ठीक है उसके बाद इसकी हाइट वो भी मैं जीरो कर देता हूँ ठीक है ये पहला कॉर्नर हो गया ये दूसरा कहाँ पे है तो इसकी वीथ यहाँ पर हंड्रेड है यहाँ तक है तो इसकी वीथ को मैं हंड्रेड कर देता हूँ ठीक है और इसकी हाइट क्या है वहीं के वहीं है यानी कि ये हाइट इसकी ज़ीरो है ठीक है अब यहाँ पे तीसरा कॉर्नर कहाँ पे यहीं पे है तो इसकी यहाँ से देखे तो इसकी विथ हंड्रेड परसेंटेज और इसकी हाइट है वो भी यहाँ पे हंड्रेड परसेंट रहता है आएगी ठीक है 
तो इसकी वीथ है वो मैं हंड्रेड कर देता हूँ और इसकी जो हाइट है मैं एट्टी परसेंट लगाता हूँ ठीक है ताकि यहाँ तक हम आ सके यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ तक ठीक है हमें यहाँ तक नहीं चाहिए एटी परसेंट चाहिए और उसके बाद जो फोर्थ वाला कॉर्नर है उसको मैं यहाँ पे इसको पहले तो मिडल में से लेना है फिफ्टी परसेंटेज उसकी विथ और इसकी हाइट है वो हंड्रेड परसेंटेज ठीक है तो ये हो गया ये कॉर्नर तो उसके बाद ये लास्ट वाला है वो यहाँ से इसकी जो हाइट है यहाँ से काउंट करेंगे हम टॉप लेफ्ट से इसकी हाइट है वो एटी है ठीक है वहाँ पे विथ कुछ नहीं है तो इसकी हाइट है पहले तो इसकी विथ हमें जीरो करनी है इसकी हाइट है वो एट्टी परसेंटेज अब इसे सेव करके हमें रिफ्रेश करना है तो आप देख सकते हो ये हो गया हमारे पॉलीगन से डायरेक्टली स्क्यू हेडर ठीक है दोस्तों तो अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ मिलते हैं तब तक के लिए बाय टेक केयर फ्रेंड्स